வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் விபிஏ மேக்ரோ பயன்படுத்தி மல்டிப்பல் எக்ஸல் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வெல்லாமே எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஷீட்டில் கொண்டு வருதுறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிளாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் ஷீட்டில் கன்சாலிடேட் டேட்டான்னு இருக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆனால் இங்கே எந்த டேட்டாவும் இல்லை ஆனால் இதனுடைய டேட்டா எல்லாமே இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸில் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு ஷீட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அதனுடைய டேட்டா எல்லாமே இங்கே நம்மளுக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம் அதை நம்ம மேனுவலாக பண்ணாமல் இந்த மேக்ரோ நான் ரன் பண்ணால் போதும் இதுவே அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பார்க்கும் அது எப்படி நான் கிளிக் பண்ண இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ண போதும் ஆல்ரெடி மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணி ஒரு அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் கிளிக் பண்ணுற பாருங்க கிளிக் பண்ணோடனே இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் எந்தெந்த ஃபைல் நீங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணுமோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தா போதும் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓப்பன் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு ஒரு ஃபைலும் இப்போ ஓப்பன் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டா வெளில நம்மளுக்கு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண பண்ணிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஷீட்ல இப்போ இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் என்ன சொல்லுது கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா நம்மளுடைய டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு எல்லா டேட்டாவும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்க முன்னே நம்மளுக்கு எந்த டேட்டாவும் இங்கே இல்லை ஆனால் இப்போ இந்த டேட்டா எல்லாமே இந்த விபிஏ மேக்ரோ நான் ரன் பண்ணது மூலியமா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த விபிஏ மேக்ரோ எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எக்ஸல் அண்ட் விபிஏ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு சரியான ஒரு சேனலில் நீங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்பட்டாலும் வீக்கெண்ட்ஸில் சாட்டர்டே சண்டே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இன்னும் நீங்கள் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ண கையோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி இதை பற்றி தெரியப்படுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் டெவலப் டேப் அண்ட் விசுவல் பேசிக் விசுவல் பேசிக் எடிட்டர் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அண்ட் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே நியூ மாடல் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கிளிக் ஆன் இன்சர்ட் அண்ட் நியூ மாடல் இந்த இடத்துல என்னுடைய மாடல் நேம் வந்து நான் கன்சாலிடேட் நான் கொடுத்துக்குறேன் கன்சாலிடேட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே அவுட்டரில் வெளியே நம் அவுட்டரில் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே நம்மளுக்கு நியூ மாடல் கிரியேட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல நம்ம நம்மளுடைய கோடை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டா இந்த புக் ஒன் புக் டூ புக் த்ரீ இதனுடைய டேட்டாவை எல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக காப்பி பண்ணணும் மேனுவலாக நம்ம பண்ண போகும்போது என்னவோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் எட்டில் இருந்து எல்லா டேட்டாவும் காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த ஷீட்டில் கன்சாலிடேட் டேட்டா இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட்டினுடைய அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் எட்டர் நம்ம காப்பி பண்ண மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எட்டர் கீழே இருந்தால் இந்த டேட்டாவை நம்ம காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே இங்கே பேஸ் பண்ணுவோம் இந்த சேம் ஆக்டிவிட்டி நம்ம அப்படியே இப்போ நம்ம விபிஎல்லில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம கண்ட போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஈஃப் கண்டிஷன் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ஆல்ரெடி நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த விபிஏ எடிட்டர் பேஜ் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் சப் ப்ரொசீஜர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சப் இந்த இடத்துல என்னுடைய மேக்ரோ நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ கன்சாலிடேட் நான் கொடுக்க போகிறேன் கன்சாலிடேட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அண்ட் என்டர் கொடுத்தோடனே இந்த இது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் எண்ட் சப் ஓப்பன் ஆகும் இதை லைட்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பேஜ் அதிகமாக தேவைப்படும் கோடு நம்ம எழுதுறதுக்கு கோடு என்ன ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம டிம்மு நம்ம ஒரு வேரியபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம செட் பண்ணோம் டிம் ஃபைல் ஓப்பன் இந்த இடத்துல ஃபைல் ஓப்பன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு வேரியபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனுடைய வேரியபிள் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஓப் மேக்ரோ ரன் பண்ணும்போது இந்த விண்டோ பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது தான் இப்போ நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அப்ளிகேஷன் டாட் கேட் ஓப்பன் ஃபைல் நேம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஃபைல் ஃபில்டர் ஸோ அதனால் எந்த ஃபைல் நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல டபுள் கொட்டேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் எக்ஸல் ஃபைல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதில் டாட் என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபைல் இல்லை மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இந்த மல்டிபிள் ஃபைல்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வயல் அண்ட் வெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் எதுக்குனா அந்த இன்க்ரிமெண்ட் கவுண்ட் கவுண்டர் வேரியபிள் அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது இதுவே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வயல் வயல் எக்ஸ் ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் யூ பவுண்ட் யூ பவுண்ட் எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்னா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ரெப்ரஸன்ட் தி அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் அரே சைஸ் ஸோ நம்மளுடைய டோட்டல் ஃபைல்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு நம்மளுக்கு இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும் அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இந்த இடத்துல கால் பண்ணோம் ஃபைல் ஓப்பன் ஸோ நம்மளுடைய ஃபைல் ஒரு ஒரு முறை நம்ம வரும்போதும் அகெயின்ஸ்டாக இதனுடைய டோட்டல் ஃபைல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அத்தனை முறை இது ஒரு ஒரு முறையும் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாலு ஃபைல் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம் அப்டேட் பண்ணோம் அடுத்தது ரிப்பீட் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஒர்க் பர்க்ஸ் டாட் ஓப்பன் ஃபைல் ஓப்பன் எக்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இதை வந்து நம்மளுக்கு ரீட் ஓன்லியில் வேணுமா என்ன நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ரீட் ஓன்லியில் இருந்தால் பெஸ்ட்டு அண்ட் ஈக்குவல் கால் அண்ட் ஈக்குவல் ட்ரூ ஸோ ரீட் ஓன்லி இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ஓப்பன் பண்ண ஃபைலை வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து டபிள்யூ நேம் என்ன மாதிரியான வேரியபிள்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் பட் அது டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸல்லையோ இல்லை விபியில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனே இருக்கக்கூடாது ஸோ டபிள்யூ நேம் என்னுடைய ஒர்க் புக் நேம் நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்டிவ் ஒர்க் புக் டாட் நேம் இப்போ இந்த ஒர்க் புக் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை நம்ம இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒர்க் புக் ஒர்க் புக்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டபிள்யூ நேம் இங்கே என்ன நம்ம ஃபைலில் நம்ம செலக்ட் பண்ணோமோ அதை அப்படியே நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அண்ட் என்டர் அடுத்தது ஷீட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது ஷீட்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுடைய ஃபைலை நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிளாக இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபைலில் எந்த டேட்டா நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டேட்டா இந்த ஷீட்டில் இருந்தால் நம்ம டேட்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதனுடைய ஒர்க் புக்கில் டேட்டா இதனுடைய ஷீட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இந்த மேக்ரோவில் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ டேட்டா டபுள் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் செலக்ட் அண்ட் என்டர் பண்ணணும் காப்பி பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணதுக்கு to டு ஃபைண்ட் லாஸ்ட் ரோ அண்ட் லாஸ்ட் காலம் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ இப்படி காப்பி பண்ணணும்னா டேட்டா செட் ரேஞ்ச் ஏன்னா ஒரு சில டைம் டேட்டா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதனால் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் விஆர்டபிள் நம்ம கொடுக்கலாம் அண்ட் ஈக்குவல் ஆக்டிவ் ஷீட் டாட் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏ ஒன் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே டாட் அண்ட் எக்ஸல் டவுன் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் ரோ ஸோ இது இந்த கோட் எதுக்கு பயன்படுனா லாஸ்ட் ரோ ஆஃப் தி வேல்யூ இந்த லாஸ்ட் ரோவில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வழி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க உதவும் அதுக்கடுத்தது காலம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஆக்டிவ் ஷீட் டாட் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டபுள் கொட்டேஷன் ஏ ஒன் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் அண்ட் எக்ஸல் டு ரைட் டாட் அட்ரஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கமா ஃபால்ஸ் இதை வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் காலம் கண்டுபிடிக்கிறது பயன்படுத்தும் அந்த இடத்துல டாலர் சைனோடு இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோட் நம்ம பயன்படுத்தலாம் லெஃப்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் விஏடிடி மேலே இருக்கக்கூடிய ஒன் கமா விஏடிடி இந்த டாலர் சைன் நம்ம வந்து இங்கே ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம இந்த கோடை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இதனுடைய எட்டு ரோடை நம்ம வேல்யூ காப்பி பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம கொடுக்குறது எட்டு ரோடுனா இஃப் கண்டிஷன் நம்ம பயன்படுத்தணும் இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஐ வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் தென் தென் ஆக்டிவ் ஷீட் டாட் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏ ஒன்னில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ ஒன்லேருந்து இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட் காலம் இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடியது இது இ காலம் வலியும் பட் இதனுடைய டேட்டா மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் காலம் அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வேரியபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம கால் பண்ணணும் விசிஓஎல் இதை கால் பண்ணணும் அண்ட் லாஸ்ட் ரோ கண்டுபிடிக்க இந்த வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் விடபிள்யூஆர் அண்ட் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட்
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒர்க் புக் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் புக் போகிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் புக்கை நம்ம வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஆக்டிவேட் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் ஆக்டிவேட் ஸோ எந்த ஒர்க் புக் நம்ம ஆக்டிவ் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறப்ப அதனுடைய ஒர்க் புக் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணணும் ஷீட்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இப்போ இந்த ஒர்க் புக் ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு இந்த மேக்ரோ ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் எந்த ஷீட் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் கன்சாலிடேட் டேட்டா இதனுடைய ஷீட்டை நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே தான் நம்ம இந்த டேட்டா வந்து பேஸ் பண்ண போகிறோம் கன்சாலிடேட் டேட்டா அகெயின் டபுள் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் செலக்ட் ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டேட்டா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஹெட்டரோடு வேணும் செகண்ட் டைம் வந்து ஹெட்டர் வேண்டாம் இப்போ அதுக்கு நம்ம இஃப் கண்டிஷன் நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இஃப் ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது தென் ஆக்டிவ் ஷீட் டாட் ரேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் செல்லில் நம்மளுக்கு இது பேஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் ஏ ஒன் டாட் பேஸ் ஸ்பெஷல் பேஸ் ஸ்பெஷல் எக்ஸல் பேஸ்ட் ஆல் ஒருவேளை நம்ம செகண்ட் டைம் பேஸ் பண்ணும்போது ஹெல்ஸ் என்னாகும் ஆக்டிவ் ஷீட் டாட் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏ டூ அடுத்த இதுக்கு நம்மளுக்கு போகணும் இப்போ அப்போ எண்ட் ஆஃப்செட் ரேஞ்ச் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தணும் எக்ஸல் டவுன் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் ஆஃப்செட் ஒன் கம்மா ஜீரோ அண்ட் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் டாட் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் எக்ஸல் பேஸ்ட் ஆல் காப்பி பண்ணுறதெல்லாம் அப்படி பேஸ்ட் ஆகும் ஸோ என்ன இந்த கோட் ஆகுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் காப்பி பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் காப்பி பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்டில் பேஸ்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஒரு வேளை செகண்ட் டைம் வரும்போது அந்த ஃபைல் வந்து லாஸ்ட் ரோ எங்கள் டேட்டா அப்டேட் ஆயிருக்க கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரோலை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஆப்செட் இந்த ஆப்செட் ரேஞ்ச் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ ஒன் ஒன் ரோ டவுன் அடுத்த ரோக்கு வந்து அடுத்தது இருக்கக்கூடியது பேஸ்ட் பண்ணோம் இப்படி தான் இங்கே நம்ம பயன்படுத்துறது அண்ட் இதோட இந்த இஃப் கண்டிஷன் முடிய போகுது ஸோ எண்ட் இஃப் அடுத்தது இப்போ நம்ம இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் புக் ஃபைல் அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் புக் ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுது ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும்னா எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஒர்க் புக்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இந்த இடத்துல அது என்ன நேம் நம்மளோட டிஃபைன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதை அப்படியே க்ளோஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ ஒர்க் புக்ஸ் எந்த ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோமோ இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் அது வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆன உடனே இப்போ அடுத்த ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இந்த லூப்பில் தான் இருக்குது இப்போ இப்போதைக்கு இன்னும் அந்த இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த ஃபைலுக்கு போகிறதுக்கு இது வேணும் அண்ட் ஐ ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட் நம்ம இதை கொடுக்க போகிறோம் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் மீட் ஆகிற வரையிலும் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயிலியர் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இட் வில் என்கவுண்டர் வெண்ட் கண்டிஷன் வெண்ட் வெண்டுன்றது என்னென்னா இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ All statements are executed until the when statement is encountered. So, இதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக உங்களுடைய மெசேஜ் உங்களுடைய டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் பாக்ஸ் வேணும்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட்டட் முடிஞ்சது இந்த மேக்ரோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணலாம் அப்போ தான் புரியும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணுறதுக்கு எஃப் எயிட் நம்ம ஷார்ட் கட் கீப் பயன்படுத்தணும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மேக்ரோ எப்படி நம்ம இந்த பட்டனுக்கு அசைன் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் எயிட் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபோல்டர் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆன உடனே உங்களுடைய ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபைலுக்கு நீங்கள் தான் நேவிகேட் பண்ணணும் அந்த ஃபைலுக்கு கொண்டு போயிட்டு எத்தனை ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஒன்றுனா செலக்ட் பண்ணால் ஜஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் மவுஸ் கிளிக் இல்லை எல்லாமே செலக்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஏ அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய எல்லா ஃபைலும் இதுக்குள்ளே வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபைலாக ஓப்பன் ஆகி நம்மளுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் ஒன் இந்த ஒர்க் புக் இந்த பார்த்தீங்கன்னா புக் ஒன்ன்ற ஃபைல் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது என் அகெயின் எஃப் எயிட் ஸோ எஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் உங்களுக்கு தெரியும் புக் ஒன் இதனுடைய நேம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபைல் இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் அண்ட் அடுத்தது இதனுடைய ஃபஸ்ட் காலம் அண்ட் லாஸ்ட் காலம் இப்போ ஃ
ஸோ இப்படி தான் உங்களுடைய மேக்ரோ பேஜ்லேருந்து இந்த விபிஏ எடிட்டர் பேஜ்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணுறது இல்லை இந்த பட்டனுக்கு எப்படி நம்ம அசைன் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்டன் ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி நம்ம அசைன் பண்ணுறது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ குட் டெவலப்பர் டேப் அண்ட் இன்சர்ட் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக் பண்ண உடனே அசைன் மேக்ரோ பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்களுடைய மேக்ரோ நேம் உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் மேக்ரோ க்ரியேட் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பீங்க அந்த மேக்ரோ நேம் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தா போதும் அண்ட் இதனுடைய நேம் நீங்கள் வேணும் போதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே கன்சாலிடேட் கன்சாலிடேட் ஃபைல்ஸ் நம்ம கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மேக்ரோ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மேக்ரோ பேஜ்லேருந்து நான் ரன் பண்ணலை இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணால் போதும் எனக்கு எல்லா ஃபைலும் இங்கே நம்மளுக்கு காப்பி பேஸ்ட் ஆகணும் இப்போ ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவில் இங்கே எதுவுமே இல்லை இந்த ஷீட்டில் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் ஒரு மேனுவல் ஸ்டெப் இது எல்லாமே காப்பி பண்ணணும் காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படி ஓப்பன் பண்ணால் போதும் எல்லா டேட்டாவும் நம்மளுக்கு இங்கே காப்பி பேஸ்ட் ஆகிடும் எல்லா டேட்டாவும் நம்மளுக்கு இங்கே காப்பி பேஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த கோடை மாதிரி நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை உங்களால் ஞாபகப்படுத்திக்க முடியும் ஸோ இந்த கோட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் போங்க ஒருவேளை இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணுறோம் இன்னும் நம்ம வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லா